thinking perspective ለምሳሌ ቀላሉ ነገር ለማንሳት ሳይንቲፊካሊ የሚታወቅ ነው ኮራፕሽን እንዲህ ባልችግ ጥያቄ ይችላል ሁላችሁን ታቃላችሁ ኮራፕት ይሆነው መንግስት ኮራፕት ይሆነ ጋዜጠኛ ኮራፕት ይሆነ ታክሲ ሾፌር ኮራፕት ይሆነ ቃል የሊቀ መንግስት ኮራፕት ይሆነ መንግስት ኮራፕት ይሆነ ተማሪ ኮራፕት ይሆነ ሶሳይቲ ነው የተፈጠረ እክሊና ይደለው ለምሳሌ አንድ ሰዓት ላይ እዚህ ቢያይ ያደባባይ ጋር 100 ሰው መኪና ይዞ አስር ሚኒስትር አስር ዋና ዳይሬክተር አስር ፕሮፌሰር አስር ደሞ ታክሲ ሾፌር ይመጡ ትራፊክ ከሌለ ከ100 ውስጥ በየትኛው ደረጃ ቢሆኑ አምስት ሰው እንኳን ሬድ ላይት ክሎክ አይቆም ተሶ ነው ይሄ ኮራፕት ነው ሰዎች እንቅላል ለታሙ ማታሙ ኬጂ ተማሪ ኬጂ ተማሪ ውስጥ ነጥ ተሰቆበት ይወደኛ ልጅ አልቅሶ ወጥ ተሰቆብኛል ብሎ ምንሩስ እናነገረ ያገኘ ነው እንት በጣም ያሳዝን የእንትናዘር የእንትናዘር ስለሆነ ኬጂ ላይ ነጥ ቀንሶ አንዱ አንደኛ አንዱ አንሶስተኛ ያደረጋል ምን ፋይዳ ላይ ነው ያማት ሽክላት የሚያደማን የቲንኪንግ መበላሸት ያድጋ አንተ ኮራፕሽን የሚባል ኢንስቲትዩሽን እና ሙቭመንት አለ ኮራፕሽን አገንስት ይመቆም በጣም ኢምፖርታንት ነው አደገኛ ነገር ስለሆነ ግን በአንተ ኮራፕሽን ሙቭመንት ነው ወይ ኮራፕሽን ይቆም እንደዛ ይቻላል ሶሳይታል ኮራፕሽን ባለበት ሀገር ውስጥ 10 እና 20 ጣሪ ያዘን ሰው ብቻ በአንተ ኮራፕሽን ሙቭመንት ማስቆም ይቻላል ወይ መተግባራ ይሆን ይችላል አይችልም አይችልም ለምንድነው አይችልም ማህይምነት የሚባል ትልቅ ችግር ያለበት ሀገር ትምህርት ሚኒስቴር ያለው ዝምሩ በጽፍና ነው ለማህይምነት እንዲዋጋ የተመረጠው ኢንስቲትዩሽና ሲያሜ ትምህርት ነው እንጂ ጸረ ማህይምነት አለ በሽታ ለሚባል አደገኛ ችግር ጸረ በሽታ ይባል ተቋም ነው ጤና ይባል ተቋም ነው ለምንድነው በበሽታና በጤና መካከል ከጭንቅላት ፐርስፔክቲቭ እይታችን የሚቀይር ነገር ያለው ያላችሁ እንደሆነ ጤና ተረሽታ ከሆነ ወባ መፈጠር ይፈልጋል ወባ ኤግዚስት ካደረገ በኋላ ወባ ለማጥፋት ይሰራል ማለት ነው ጸረ ስለሆነ ዲ ኤግዚስተንስ ኦፍ ያበሽታ እየተፈቀደ ነው ማለት ነው ጤና ከሆነ ግን ዝናብ ዘንቧል ወባ ሊሰርሰ ስለሚችል አንጎበርነዝ ያድርጉ ይከላከላል ማለት ነው ትምህርት ስትወስዱ ጸባ ይምነት ከሆነ ማህየው እስከምትወጣ ተጠብቆ 30 40 ባንክ ከመወለ ኋላ ማስተማር ያለበት ጸረ ስለሆነ ግን ከሶስት አመት ጀምሮ ምን ማለት ዋና ምክንያት ማህየምነት ሳይፈጠር ለመጨረሱ እሱ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለማለት ጸረችን ለማጠቋም ግን ይሄ መብራት ነው መብራት ነው በጨለማና በብርሃን መካከል በማህየምነትና በትምርት መካከል ከሚባለው በላይ በጣም ሂው ጆን ኮንሰፕት ኮንሰፕት በሞቲቬሽን ሃይራርኪ የመጀመሪያው ሌየር ፓኒሽመንት ነው ሰው ሞቲቬት ለማድረግ ለሞዝን ተጣጥሎ ሊያረጋሉ ማመጣት ሞቲቬት ተደርጓል ሰባተኛ ከሆነ የመጀመሪያው ሌየር ሰከንድ ሌየር ግን ሪዋርድ ነው ሰውየው ከቅጣት አልፎ የሆነ ነገር ቦጭቆ ሪዋርድ የሚሆን ሰው ይ አንተታች ሆነ እቀጣ አለው ስትለው ግድ የለም እኔ መሰሎ ወጭክ ባስተጣይ ይላል አክፍላም ዲጀምበር ነው ፕሮግራም አለን የቢራ የመረጃና ደነት አገልግሎቱን በተመለከተ ማለት ነው ለዛሬ ደግሞ ክፍሎችን ከዚሁ ጋር ተያይዘን ያለውን የቢራ የመረጃና ደነት አገልግሎቱን በተመለከተ መዋቅሩን ለዛሬ እናያለን ኮርኔላ አበበ እንግዲህ በዚህ የቢራ የመረጃና ደነት አገልግሎት ውስጥ ማለት ነው መዋቅሩ በስሩ አምስት ዋና 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 መምሪያዎች አሉ ከነዚህ አምስት ዋና መምሪያዎች ውስጥ እንግዲህ አንደኛው የሀገር ውስጥ ደንነት ዋና መምሪያ የውጭ መረጃ ዋና መምሪያ የልዩ ጥበቃ ዋና መምሪያ የኢሚግሬሽን እና የዜግነት ዋና መምሪያ እና የቴክኒክ መረጃ ዋና መምሪያ የሚባሉ አምስት ክፍሎች አሉት በዋናነት ማለት ነው እንግዲህ የዚህ የቢራይ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ሐላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ ናቸው ምክትሉ ደግሞ ሻምበላ ሀደራ አበራም ይባል ሰው ነው ይሄ ሰው በደርግ ጊዜ 
ጀምሮ የነበረ ሰው ነው በደል ጊዜ ጥናትና ምርምር ውስጥ ይሰራ የነበረ ሰው ነው አሁን እንግዲህ ማዚም የብራይ ወረጃ ደነት ውስጥ ዋና ሁለተኛ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ የሚባል ሰው ነው እዚ ላይ ኮርኔላ አባበም ጨምረው ነገር ጥሩ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንትኑ አስፈላጊነቱና የዚህ የማረጃ አገልግሎት ወይም ደንነት ላንድ አገር ምን አይነት አስፈላጊ እንደሆነና በእኛ ማገር መቼ እንደተጀመረ ተነጋግረንበትል እንግዲህ አሁን ያለው የህዋት ማረጃ ወይም ደንነት በአገራችን ብዙ ስም እየተሰጠ ነበር የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ይባል ነበር የሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር ይባል ነበር የተለያየ ስሞች እየተሰጡ አሁን ደግሞ በህዋት ጊዜ ከአተኩማ ደምክሳ ህዋት አገሪቷን ሲቆጣጣር አተኩማ ደምክሳ ነበሩ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትላቾ ክንፈ የገብረመድን ነበር እንግዲህ የመርጃና ደነቱ ማለት ነው አዎ በዛ ጊዜ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተብሎ ነው የሚጠራ ማረጃና ደነት አገልግሎት የተባለው በኋላ አተኩማ ደምክሳ ወደ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሲሄዱ ያቺ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ህዋት ይግል እንትናቾ ኪስ አድርጎ ማትታወቀ አይነት ኪስ አድርጎ በሚኒስቴር ደረጃ የነበረውን አውርዶ በዳይሬክተር ወይም ስራ አስካጅ በሚሉ ነው ከዛ በፊት ክንፈ የነበረ የሲመራ የነበረው በዳይሬክተር ደረጃ ነው ያስቀመጧት ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎች ሚኒስቴሮች ሚኒስቴር እየተሾመበት ቦታውን እንዳያገኝ ወይም ቦታው እንዳይታሰብ ሌላ ገህር በሄደሰው በኪስ ደረጃ ነው ያስቀመጧት እንግዲህ አገረን አሁን ኢትዮጵያ የሚባለውን የሚያምሱት እነሱ ናቸውና በዋነኛነት ግን ሰው አያቃትም በኪስ ደረጃ ነው ያስቀመጧት እና አቶ ጌታቸው አቶ ክንፌ ገብረመድን ይመራች የነበረው ክፍል አቶ ክንፌ በ1983 ግምገማ ስብሰባ ላይ ከተገደሉ በኋላ የመጣው አቶ ጌታቸው አሰፋ ነው አቶ ጌታቸው አሰፋ ከዛ በፊት እንደዚሁ ማረጃ አከባቢ ሰራ ነበር በኋላ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥም ሰራ ነበር መከላከያ አንድ አንድ ያመጡ ነበር በኢትዮ የትራቶርነት ጊዜ በዘመቻ ቤተ መንግስት አከባቢ በዘመቻነት ይሰራ የነበረ ሰው ነው እንዲሁ አንዳ በተለያየ ቦታ ያዟዟሩ ይጣቀሙበት የነበረ ሰው በኋላ ክንፌ ገብረመድን ሲሞት እሱን ነው ያመጡት እንግዲህ አቶ ጌታቸው አሰፋ ነው ማለት ነው አቶ ጌታቸው አሰፋ ነው የብራይ ማረጃ ያደንነት አገልግሎት አሁን የሚባለው ላይ እሱ ነው በዋና ዳይሬክተር የተቀመጠው አይ ስራ አስካጅ ይሉታል እና አቶ ጌታቾ የህዋት ሰው ነው ታጋይ ነው እንግዲህ ታማይ ነው ለስርዓቱ ክንፌ ከበርሃ ጀምሮ የዚህ ማረጃና ማን ነው የህዋት ሰላይ ነበር ሰላይ ሐላፊ ነበር ነው ተክላላ የድርጅቱ ያን ዞ ነው የመጣው ህዋት አዲስ አበባ ሲቆጣጣር እሱ ነው የሀገሪቷን የደንነቱን መስራ ቤት ያዘው ለክ እሱ እንደሞተ ጌታቸው ነው የመጣው ከጌታቸው በታች አሁን አቶ ሻምበላ ደራ አባላ ሻምበላ ደራ ሁለተኛው ሰው ናቸው እዚህ ደነ ከዛ በፊት አቶ ኢሳያስ ነበር ኢሳያስ ወልደወርግስ የሚባል ነበር በሚከተል ደረጃ በጣም ፈላጅ ቆራጅ ነበር አቶ መለስ በህይወት ይያለ ይሄ ሰው በተለይ በደንነት ውስጥ በአገር ውስጥ ደንነቱን በዋነኛነት የሚመራው እሱ ነበር ፈላጅ ቆራጅ ነበር እንግዲህ ገዳይ ነበር አስገዳይ ነበር አፋኝ ነበር የሚያሳፍ ነበር በኋላ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ያ ሰው ከዛ ቦታ አንስቶታል እንደም ተባረረ የታሰረ ምናም ነው የሚባል ይወራበታል ኢሳይያስ ወልደጎርግስ ይሁንና ግን ከዛ ቦታ ራቅ አርጎ ታሁን በመቅጥል ደረጃ አቶ ጌታቸው ስሮ ነው የሚሰራ ያለው አደራ አበራ የሚባለው በደርግ ጊዜ የሻምበል ማረጊ ነበር ሻምበል ማረጊ ነበር እዛ ደንነት ውስጥ ሲሰራ የነበረው እንግዲህ የህዋስ ሰው በመሆኑ ምን አልባት እዛን ጊዜም በደርግ ውስጥ ነው ወሬ ያቃብል ወይም ኢንፎርሜሽን ያቃብል የነበረ ሰው ይሆናል እንጂ ዝም ብሎ የሚያስከትሉ አልነበርምና አሁን ከኋላ ሆኖ ከጌታቸው በታቸው ነው ከጌታቸው በስተኋላ ሆኖ ይሄ የደንነቱ የሚመራ የሰው ነው እንግዲህ ሁለቱ ናቸው ዛሬ ያገርቷን ደንነት መስራ ቤት ይዞ ዘይጎቻችን እንግዲህ የተቋቋመ የተለተ አላማ ከዚህ በፊት ስለተነጋገርንበት አልደግሞ 
እንግዲህ ዜጎቻችን የሚያፍኑ የሚያስሩ ደብዛ የሚያስጠፉ የሚገሉ እንግዲህ በተለያየ ቦታ አሁን ሰዎች ማን ነው ዜጎችን የሚያጣሉ በህር ከብህር ጎሳ ከጎሳ ክልል ከክልል ይያጋጩ አሁን ሶማሌ ክልልና ኦሮሚያ እንግዲህ በዚህ 26 26ቱን አመት እየተዋጋ ነው የቆየው እስከ ዛሬ እስከ ትላንትና ድረስ ይዋጋ እነዚህ ሰዎች ናቸው አማራ ኦሮሞ አፋር ካማራ እንዲ እንዱ ተክላላ ባገሪቶ ከትግራይ ውጪ የኛን ዜጎች ያዋጉ ያጣሉ ለራሳቸው ፍርዓቱን እድሜ የሚያራዝሙ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ናቸውና ከስሩም ያሉ መዋቅሩ እስከ ታች ነው ያለው እሄ መዋቅር እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ናቸው አሁን እየመሩት ያሉት ማለት ይችላል ጥሩ ኮርኔል አበበ እንዴት እንሽ ነገር ማለት ተፈልገው በዚህ ሻምበል አደራ አበራም ይባለው ሰው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት በደርግ ስራት ጊዜ የጥናትና ምርምር ውስጥ ይሰራ የነበር ነው በዚህ መስራ ቤት ውስጥ ማለት ነው አ በዚህ መስራ ቤት ውስጥ ይሰራ የነበረ ሰው ነው ከዛም በኋላ ደግሞ በኢሳያስ ወልደር ጊዮርጊስ በነበረበት ጊዜ ጽፈት ቤቱ ዋና ሐላፊ ሆኖ ሰርቷል ኢሳያስ ኢሳያስ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ኢሳያስ ያለበት ቦታ ተባሯል እየተባለ ነው ያለው ሌላው የሻምበል አደረ አበራም ይባለው ሰውዬ በጣም ምንድነው ሴረኛ ሰው ነው ከጀርባ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የማይታወቅ ሰው ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ አያቆም ይሄን ሰው ማለት ነውና ዋና የመረጃና ደንነቱን እቅዶች ሁሉ የሚያቀደው ሰው ይሄ ሰው ነው ተክለቁመነው ለመግለጽ ያክል ጠየም ያለ ሰው ነው ሰውነቱ ደንዳና እና መነጽር ሁሉ የሚያዘወትር ሰው ነው ይሄ ሰው ማለት ነው እና በጣም ሴረኛና ክፉ ሰው ነው ጫካኝም ነው ይባላል ሌላው የዚህ የመረጃና ደንነት አገልግሎት ሶስተኛ ሰው የሚባለው አቱ ያሬድ ዘሪሁን የሚባሉ ሰው ናቸው የሰው ደግሞ እንግዲህ በጌታቸው የተመለመለ ሰው ነው በጌታቸው አሰፋ ተመልምሎ ወደ መረጃና ደንነት ውስጥ የገባ ነው ከሙስና ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን የሚያስተባብር ሰው ነው ይሄ ይሄ ሰው ማለት ነው እንግዲህ አሁንም በቅርብ ከሙስና ጋር ተያይዞ አንድ አንድ ሰዎችን ከነሱ ጋር ወይም ከስራቱ ጋር ማይም ያልተጣጣሙ ሰዎችን ሙስናን እየተዋጋን ነው በሚል ሰበብ እስር ቤት አስገብቷቸዋልና እንደዚህ ከሙስና ጋር ተያይዝነት ያላቸው ጉዳዮችን ይሄ የመረጃና ደነት ሶስተኛ ሰው የሆነው አቶ ያሬድ ዘሪሁን ነው ይሄን ጉዳይ የሚከታተለው ማለት ነው የጌታቸው አሰፋ አሽከርና ሎሌ ነው ይባላል ይባላል ምዬ ሰው ይሄ አቶ ያሬድ ዘሪሁን ማለት ነው የወላት የወላይታ ብሔር ተወላጅ ነው እንግዲህ አንዳንዴ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በነበሩን ፕሮግራሞች እንጠቅስ እንደነበረው በዋናነት የህዋ ሰዎች ተቀምጠው ግን ለ የሎች ቢሮችም አሉ ለማለት እንደዚህ አልፎ አልፎ ጣል ግን ተጽኖ መፍጠር የማይችሉ ወይም ደግሞ ምንም ምን ነገር ማድረግ የማይችሉ ከእንደዚህ ከማቃጠር ውጪ ሌላ ነገር መስራት የማይችሉ ሰዎች ለክ እንደ አቶ ያሬድ ዘሪሁንም እንግዲህ በድመረጃና ደነት ክፍል ውስጥ ከሌላ ቢሮ ያሉ ሰው ናቸው ማለት ፈልጋለሁ ኮርኔላ በበ ሌላ እዚህ ላይ የምትለው ነገር አለ በዚህ ላይ እሄ ሰው እንግዲህ አቶ ያሬድ የሚባለው ሰው ይሄ ከደቡብ ነው ጌታቸው ነው መልመሎ ያመጣው አ እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች አሉ በዚህ መስራ ቤትም በሌላ በሌሎች መስራ ቤትም አንድ አንድ ሰዎች መከላከያ ወጣ ቦታ አንድ አንድ ሰዎች ከተለያዩ ብሄር እንደ ጣል ጣል እንደሚደረጉ ሁሉ እዚም ጋር አንድ አንድ የወላይታ የተለያዩ ኦሮሞም የአማራን ብሄር ተወላጅ የሆኑ ሰዎች አሉ ግን እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው ነው ማለት ማየት ያለብን እነዚህ ሰዎች ሲመጡም አንደኛ አጎብዳጅና ለስራቱ አሽከሮ ነው ወይ ለሰዎቹ አቶ ያሬድ ለጌታቸው አሽከር እንደሆነና ወሬ እንደሚያቃብል ወይ እንደሞ ለሱ ተገዢ ሆኖ የሚያድር ዜጎ ዜጎቹን የሚያስገድል ወይ እከሌ እንደዚህ ያደርጋል በስራቱ ላይ ያሰራል ይያለ እናልባት ይሄ ሰው በደቡብ ውስጥ የሚሰራ ነው ደቡብ ውስጥ የሚፈጸሙ ነገር ሁሉ በሱ አማካይነት እንደሚፈጸም ነው የሚታወቀውና እንደዚህ ሌሎችም አሉ በተለያየ ጊዜ ወደዚህ የሚገቡ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ይመለመሉና ተጠቅሞ ይጥላሉ ብዙ አያስቀምጧቸው ወይ ይታሰራሉ ወይ ደብዛቸው ይጣፋል ግን ይመለመሉና ይመጣሉ ምስጢር ቦታ ላይ የሚመደቡ ከሆነ የተወሰነ ጊዜ ከተጠቀመ እና ምንድነው እነዚህ መቀጠል ካለባቸው እነዚህ በዚህ የሚገቡ ወይ ዜጎቻችን ሲያልቅ ሲፋጁ ወይ ዜጎቻችን ሲፈጅ የስራት የሚያዩ ወይ የሚያስገድሉ ወይ ደግሞ ሲገደል ሲገረፍ ቶርች ሲደረግ ደብዛው ሲጠፋ አንደርግራውንድ ሲታሰር 
ማካላዊ ተወስዶ አይቀጡ ግዳ ሲከታ የሚያዩ ወይም ተጨማሪ የሚሰጡ ወይም ደግሞ ገራፊ ወይ አስገራፊ የሆኑ ሰዎች አሉ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደ አቶ ያሬድ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ይችላል ጥሩ ኮርኔላ በበ እንግዲህ የየብራይ መረጃና አደነት አገልግሎት መዋቀሩን ቀድም በኋላነት አምስት መዋቀሮች አሉ እነዚህን አምስቱን መዋቀሮች ማለት ነው በኋላነት እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ብለን እየተከስናቸው በኋላነት በሃላፊነት ደረጃ ላይ ተቀመጡ ያሉ ሰዎች ናቸው አሁን እየተከስናቸው ጌታቸው አሰፋ አምስቱ በዋና መምሪያ እየተቋቋሙ ግን በብራዊ ደንነትና ማረጃ አገልግሎት ስር ያሉ በዋናኛነት በአምስት ደረጃ በአምስት ዋና ዋና መምሪያዎች የተከፈለ ነው ማለት ይችላል አው ኮርኔላ በበ እንግዲህ ይሄንን በዋናነት ማለት ነው ዋና የመረጃና የብራዊ ደንነት አገልግሎትን ማለት ነው የብራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎትን በዋናነት የሚመሩት እንግዲህ አቶ ጌታቸው አሰፋ መከተላቸው ደግሞ ሻምበላ አደራ አበራሉ እንዲሁም ሶስተኛው ደግሞ ያሬድ ዘሪው ናቸው ሌላው ከዚህ ከአምስቱ መዋቀሮች ሌላ አንድ አለ ክንፈ ማስልጠኛ የሚባላል የደነት ሰዎች የሚሰለጡበት በዚህ ኮተቢ አካባቢ ያለው ማለት ነው የዚህ ደግሞ ዋና ዳይሬክተሩ ሐለፊ አቶ ታደለ ጸጋይ ናቸው እኔም የህዋት ሰው ናቸው ምክትላቸው ደግሞ ዶክተር አሽም ቶፊክ ይባላል ይሄ ሀዲሪ ነው ይሄ ቦታ እንግዲህ ይሄ ክንፈ ማስልጠኛ የተባለ የሚጠራው ከደረቅ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው ኮተቢ አካባቢ ማለት ነው የሚስትር ስብሰባዎች የሚካሄዱበት ነው እንዲሁም ደግሞ አሁን እስር ቤት ታይዘው በእነዚህ በህዋት አፋኝ ቡድኖች ታፍነው ምድራሽ የደረሱበት አልታወቀም የተባለ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱ ሰዎች እዚህ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት አሁንም ድረስ ማለት ነው ጣፉ የተባለ በተለያየ ጊዜ ወይ ሞሞታቹ አይታወቁ ወይ እስር ቤት ውስጥ ይሉ የት እንደደረሱ የማይታወቁ ሰዎች በብዛት ማለት ነው ካስርና ከዛ በላይ ወደ 20 አመት በላይ እስር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ያሉት እዚህ ኮተቢ አካባቢ ያለው ክንፈ ማስልጠኛ የሚባለው የደነት ማስልጠኛ ግቢ ውስጥ ነው እንግዲህ ግቢ ሙሉ በሙሉ በሲሲቲቪ ካሜራ ሲሲቲቪ ካሜራ ካሜራዎች የሚባሉ የሲሲቲቪ ካሜራዎች ዙሪያውን የሚጠበቅ ነው ውስጡ ደግሞ በተጨማሪ እስር ቤት አለው እዚ ላይ ኮርኔላ በመጨመረው ነገር ካለ እዚ ክንፈ ማስልጠኛ ላይ ከአምስቱ መዋቅሮች ተጨማሪ በመረጃና ደነቱ ክፍል ውስጥ ያለ ክፍል ስለሆነ ማለት ነው ክፍል የቆየ ክፍል ነው በደርግም ጊዜ በማስልጠኛነት የደህንነት የደንነት እና ማረጃ አገልግሎቱ የሰዎች የሚሰለጥኑት እንዴት ማረጃ አሰባሰብ እና ጸረ ማረጃ ትምርቶችን እዛ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ውጭ ሀገርም የማይመደቡ ሰዎች አሉ ስለ በማረጃ ስራ ወይም በደንነት ስራ እዚህ ጋር ሰዎች የሚሰለጥ እየሰለጠኑ የሚወጡበት ነው እና ከድሮም ጀምሮ ነው የመሰልጠኛ ያለው አሁን እንግዲህ እነሱ ምንድነው ያረጉት ክንፌ ከሞቴ በኋላ ክንፌ ማሰልጠኛ አደረጉት ከዛ በፊት የደንነት ማሰልጠኛ ተብሎ የሚታወቅ ብዙ ሰው አያቀም እዚህ ኮቶቪ አካባቢ ነው ለህዝብ ብዙ ግልጽ የሆነ ነገር የለውም እና እዚ ይሄ መሰልጠኛ ውስጥ ብዙ ጊዜ አሁን እንግዲህ በስራአቱ በድሮ ማንም ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ከዚህ በፊት ማረጃ ሰው ወይም ደንነት ሰው ምን መሆን እንዳለበት ተነጋግረናል በጣም አዋቂ ለህزب የሚያስብ ህዝባዊ አስተሳሰብ ያለው አገር ወደ ለአገሩ መስዋዕትነት የሚሆን መስዋዕትነት የሚከፍል አገሩ የዜጎችን ደንነት የሚያስከብር ወይም የሚጠብቅ ህግን አክብሮ ህግን የሚያስከብር ሰው ነው እዛ ገብቶ ተምሮ ለህزب አገልግሎት የሚመደበው አሁን ግን እንደሱ አይደለም ለህዋት ተገዢ የሆኑ ህዋትን ስርዓት የሚያራዝሙ ወይም የህዋት ስርዓት ተበቃ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ከአንድ ብሄር የወጡ ሰዎች ናቸው እዚህ ገብቶ የሚሰለጥኑት እንግዲህ ለዚህም ነው ክንፌ መሰልጠኛ ያሉት አሁን ህዋት አገሪቷን ከተቆጣጣሪ በኋላ ብዙ ገነት ጦር ትምርት ቤት የሚባለው ነው ያየለውም ጦር አካዳሚ ምናምን ይያሉ በራሳቸው በህዋስም የ ወይ ብዙ ተቋሞች ስማቸውን እየቀየሩ ብዙ ተቋሞች በህዋት ሰዎች የተሰየሙ ስለሆነ ለዚህ ነው ይሄንንም ክንፌ ማሰልጠኛ ያሉት እንግዲህ ክንፌ የደንነት ሰው ነው በነሱ እንግዲህ አለ የተባለ የደንነት ሰው በመሆኑ ከሱ መስዋዕትነት ወይም ከሱ ሞት በኋላ ይሄን ስም ለክንፌ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለውና በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ ማሰልጠኛ ውስጥ እስር ቤት ነው ብዙ ሰው ደብዛው የጠፋው 
ለፍርድ ቤት የማይቀርብ ለምን እንደታሰረ ራሱ የማያውቅ ተናርባ ዝም ብሎ ቶርች አርጎ ከግንቦ ሰባት ነው ከተለያየ በዛ ከሆነ ከሽግግር ጊዜ ጀምሮ ለብዛቾ የጣፋ ሰዎች ማአት አሉ ከተለያየ በሄር እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የት እንዳሉ አይታወቁ ከዛ ማይወጡ ለፍርድ ማይቀርቡ እዛው ወይ ቶርች አድርጎ እንደሞቱ ይደረጋል ወይ ደሞ እዛው ለዘላለም ይቀመጣ እንግዲህ እሄ በድብቅ የሚያጠፋውቸውና በቅርብ ክትትል አደገኛ ነው ብሎ የሚያስ ለስራቱ ወይ ለስልጣናቱ ያደረገ ያሰጋና ለሚሏቸው ሰዎች ያሰጋና ለሚ ወደፊት ለስልጥ ለስራቱ ብቻ አይደለም ጥሩ ሰው በጣም እሄ ነገይ ኢትዮጵያን የሚጠቅም ወይም ደሞ አመራር ሊሆን ይችላል ይሄ ነገይ ወደ ላይ ሊወጣ ይችላል የሚባለው ሰው ሁሉ ወደዚህ ላይ ያስገቡት ስራቱን ስለተቃወመ ብቻ አይደለም ያ ሰው ለነሱ አደጋ ከሆነ ለወደፊት ሊወጣ ይችላል ተብሎ የሚገመሰው ሁሉ ታፍኖ ወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው ስርዓቱን ስለተቃወመ በስርዓቱን ስለጠላ ብቻ አይደለም እንግዲህ ከሌላ ብሄር እሄ ሰው ታንካራ ነው ተብሎ ከታመነ ለዞር ሊያረጉት ይችላልውና እንደነዚህ አይነት ሰዎች ነው ዛ አስገብቶ ቶርች የሚያረጉት ወይ ደግሞ ለ20 ለ30 አመት እንግዲህ 26 አመት ሁሉ የታሰረ ሰው እዛ ውስጥ ሊገኝ ይችላል ወይ ደግሞ እዛው ሞቶ የሆነ ቦታ ተቀብሯል እሄን ነው እንግዲህ እነሱ የሚያረጉት የስርዓታቸው ለስርዓታቸው አስጊ የሆኑት ሰዎች ዜጎቻችን እዛ የሚያጎሩበትም ሁኔታ ያለ እንደው ነው ጥሩ ኮርኔል አበብ እንግዲህ እዚህ ክንፈ ማሰልጠኛ ኮተበ ያካብ ያለው የደነት ማሰልጠኛ ውስጥ እንግዲህ ቀድም ምክትል ዳይሬክተሩ ሐሽም ቶፊክ ናቸው ብያለው እንግዲህ እሳቸው ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ያስተዳደርና ፋይናንስ ሐላፊም ጭምር ናቸው ምክትል አዛዥም ናቸው ምክትል ዳይሬክተርም ናቸው በተጨማሪ ደግሞ ያስተዳደርና ፋይናንስ ሐላፊም ጭምር ናቸው የዛው የማሰልጠኛ የማሰልጠኛው ማለት ነው አሁን ክንፈ ማሰልጠኛ ብሎ እየሰየሙት ማለት ነው ከደርግ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው እንግዲህ ኮተበ ያካባቢን ያለው ቦታው ማለት ነው እና እንግዲህ ኮርኔል አበበ ይሄ ክንፈ ማሰልጠኛ ማለት ዙሪያውን ባይለኛ ተበቃ የሚጠበቅ ነው ቀድም እንደተቀስ ኩል ሚስትራዊ ስብሰባዎች የሚባሉ ማለት ወሰኝ ሀገሪቷ ወሰኝ የሚባሉ ስብሰባዎች ለዚህ አ ይፋ የማይደረጉ ለዚህ እዚ ቦታ ነው ስብሰባዎች የሚደረጉ እንዲሁም በተጨማሪ አንተ የተቀስከው ነገር አለ እስር ቤትም አለው ውስጡ ማሰቃያ ቦታም አለው ውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት እንዳልኩ ዙሪያውን በሙሉ ቀድም እንደተቀስ ኩል በሲሲቲቪ ካሜራዎች ዙሪያውን ባያራ ሰዓት የሚጠበቅ ቦታ ነው አንተም የተቀስከው ነገር አለ ኮረኔላ በበ እንደዚህ ፍርድ ቤት የማይቀርቡ ሰዎች በብዛት እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ደብዛቾ ጣፋ እየተባሉ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሚዲያዎች የሚጠቀሱ ሰዎች ማለት ነው እዚህ እዚህ ላይ አቶ ጌታቾ ራሱ ብዙ የሚታወቅ ሰው አይደለም በራሱ ጥቂት ሰው ነው እሱን የሚያቆ ከኋላ ሆኖ ነው የነበረው ጌታቸው አሰፋ ጌታቸው አሰፋ አሁን ነው በዘንድሮ በባል በባለፈው ምርጫ የህዋት ማከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ አሁን ወደ የሃድግም ስራ አስፈጻሚ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ በፊት ግን እሱ ራሱ በህዋትም ዘንድ ባለስልጣኖቹ እንጂ የታችኛው የታችኞቹ አያቆትም እና ተደብቆ ነው የነበረው አሁን ባላ ነበር ሰው ምን ይሰራል ለህዝብ ይፋ አይደረጉ የተደብቁ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይሄ የላኛው ከተደበቀ ሌሎቹ ምን አክል እንደምደበቁ ለህዝባችን መግለጽ ወስፈላጊ ይሄ ሻምበል አደረ አበራም ቀድም እንደተቀስ ነው እንግዲህ መቸም በሚዲያ አቀርቦ ማያቀ ሰው ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ማያቆም እንዲሁም እንዳልከው ትልልቅ ሰዎች ካሉ ነው በስተቀር ህዋት ሰዎች ውስጥ ያሉ ሰዎች ማያቆትም ሻምበል አደረ አበራም ማለት ነው አሁን ድረስ ማለት ክንፈን ክንፈን በሚዲያ ወጣው ያቀም ይሄ ጌታቸው በሚዲያ ወጣው ያቀም ጥሩ እንግዲህ ኮርኔል አበበ እንግዲህ መዋቅር ነው እና ያያየን ያለ ነው የቢራይ መረጃ እና ደነት አገልግሎትን እንግዲህ በመዋቅር ደረጃ ደግሞ ቀደም አምስት መዋቅሮች አሉ ብለን ተከሰናል እነሱን በዝርዝር አንድ አንድ ያደረግን እና ያለን እንግዲህ ያገር ውስጥ ደነት ዋና መመሪያ የሚባል አለ አንደኛው ማለት ነው ሐላፊው አማኑኤል ኪሮስ ይባላል ምክትሉ ደግሞ ደርቦ ደመላሽ ነው ምክትል ዳይሬክተሩ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱም ሰዎች የህዋት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ኮርኔላ በበ እንደተቀስ ነው እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉ ቦታዎችን የህዋት ሰዎች ናቸው የሚዟቸው የታወቀ ነገር ነው ኢትዮጵያ ህዝብም የሚያቆ ነገር ነው ይሄ ወይ ሀገር ውስጥ ደነት ዋና መብሪያ እንግዲህ አሮጌው አውሮፕላን ማረፊያ ጦራይሉት ዚ በስተጀርባ ነው የሚገኘው በስሩ ስምንት መመሪያዎች አሉት 
ልጥቀሳቸው ኮሪና በበና ከዛ በኋላ ግልጽ ለማድረግ ያን ዋና ማምሪያና በስሩ ደግሞ መምሪያ ተብሎ ዋና መምሪያ የከዚህ ከደንነቱ ቀጥሎ ያለው ብራንች ነው እንግዲህ እነዚህ አምስቱ ዋና መምሪያዎች ደግሞ ይሄ ራሳቸው መምሪያ ተብሎ በስራቸው ደግሞ ያለው ጥሩ ኮሪና በበና በዚህ ሁኔታ የሀገር ውስጥ ደንነት ዋና መምሪያ ስር ስምንት መምሪያዎች አሉ ዋና ዋና መምሪያው ስር ሌላ ስምንት መምሪያዎች አሉ ኮርኔላ በበ እንግዲህ በበራይ መረጃና ደንነት አምስት መምሪያዎች አሉ እነዛንም ልዩ መምሪያ ላይ ቀድሞ ክፈማ ማሰልጠኝ ያለው እሱን ተክሰናል በአምስቱ መምሪያዎች ስር ደግሞ ያሉት መምሪያዎችና የሚሰሯቸው ክፍሎችን ተክሳለሁ ኮርኔላ በበ እንግዲህ የሀገር ውስጥ አንደኛ የሀገር ውስጥ ደንነት ዋና መምሪያም ይባል ነው የዚህ ሐላፊ አማኑኤል ኪሮስ ነው ዋና ዳይሬክተሩ ማለት ነው ሁለተኛው ምክትል ዳይሬክተሩ ደርበው ደመላሽ ይባላል ሁለቱም የህዋት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይህ የሀገር ውስጥ ደንነት ዋና መምሪያ ቦታው ማለት ነው አሮጌው አውሮፕላን ማረፊያ ወይም ይሄ ጦራይሎች በስተጀርባ ነው የሚገኘው በስሩ ስምንት መምሪያዎች አሉት በዚህ የሀገር ውስጥ ደንነት ዋና መምሪያ ስር ስምንት መምሪያዎች አሉት በስሩ ማለት ነው አንደኛ የጸረሽ ሽብር መምሪያም ይባላል ሁለተኛ የክትትል መምሪያ የሚባል አለ ሶስተኛ የዘረስ ለላ መምሪያም ይባል አለ አራተኛ የኦፕሬሽን መምሪያም ይባል አለ አምስተኛ አስተዳደርና ፋይናንስ መምሪያ አለ ስድስተኛ ኢኮኖሚ ደህንነት መምሪያ አለ ሰባተኛ ጥናትና ምርምር እንዲሁም በመጨረሻ ስምንተኛ የክልሎች ማስተባበሪያ መምሪያም ይባል አለ እነዚህ ስምንቱም መምሪያዎች የሚገኙት በዚህ በየሚገኙት ማለት ነው የሀገር ውስጥ ደህንነት ዋና መምሪያ ስር በስሩ ያሉ ናቸው ተግባራቸው ምን እንደሚለው ኮርኔላ በበ እና በዚህ በሀገር ውስጥ ደህንነት ዋና መምሪያ ስር ባሉ ስምንት ክፍሎች አሉ የተቀስኳቸው ማለት ነው አንድ በኋላ በዝርዝር በሌላ ፕሮግራማችን በዝርዝር ያንዳንዳቸው እንደድባቸዋለን ለዛ ላይ ግን እንዲሁ በመዋቅር ደረጃ ዝም ብለን አላያፊዎቻቸው ምን እንደናቸው ተግባራቸው ምን እንደሚለው ትንሽ ትንሽ አለፍ አለፍ ይያልን የጸረሽ ብርና የጸረሽ ብር መምሪያም ይባላል ከነዚህ ከስምንት ውስጥ አንዱ ማለት ነው በሀገር ውስጥ ደህንነት ዋና መምሪያ ስር ያለ ክፍል ማለት ነው የዚህ ዋና አዛዥ እንግዲህ ተስፋ ይወርገ ነው ኤም ኤዋት ሰው ነው እዚ ላይ ኮሪላ በበ የምትጨምረው ነገር ጥሩ እንግዲህ ሽብር የሚባለው ጸረሽ ብር ሽብር ብሎ ህዋት ህግ አውጥቶ ከዚህም በፊትም እንደዚህ በመምሪያ ደረጃ አቋቁሞ ይሰራ ይሰራበት የነበረው ነው የክፍል እንግዲህ ሽብር ሲባል ምንድነው ለሁለት ከፍሌን ማየት ያስፈልገናል ሽብር ዜጎችን ደንነት ለመጠበቅ ሽብርተኛ ተብሎ ዓለም አቀፍ የተፈረጁ ሽብርተኞች እንደ አልቃይዳ ምናምን የሚባሉ አልሸባብ አልሸባብ አይሲስ አይሲስ ምናምን የሚባሉ ሽብርተኛ ተብሎ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ላይ ማህበረሰብ ዘንድ የተፈረጁ ሽብርተኞች አሉ። እነዚህ እንግዲህ የዜጎችን ደንነት ለመጠበቅ ይሄ እነዚህ ጸረ ሽብር ህግና ሽብርተኞችን ለመከላከል ዜጋ ለመጠበቅ የሚያስችል ሊሆን ይችላል እንደ እንደሚወራ ማለት ነው። እንግዲህ በእኛ ሀገር ማን ነው ነው በተስፋ ይውርገ የሚመራ ክፍል ወይም ጸረ ሽብር የሚባለው ክፍል ምንድነው የሚሰራው በእኛ ሀገር አሁን ባለው በህዋስ ስራት ውስጥ የዜጎችን ደንነት ከሽብርተኛ ወይም ከከተላየ ኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፍ ሽብርተኞች ወይም ዜጎችን